Salut, je m'appelle Thomas Chiro, je fais mes études à Sorbonne Université, je prépare un diplôme d'ingénieur en matériaux à Polytech Sorbonne et je fais également du tir à l'arc, je suis sportif de haut niveau. J'ai participé euh, l'été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, mais c'était Tokyo 2020 et c'était bien affiché partout dans le village, Tokyo 2020, on, on se croyait un an en avance, c'était plutôt marrant. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, jusqu'à un mois avant d'y aller, on n'était pas encore qualifié, parce que pour aller aux Jeux, aux Jeux Olympiques, il ne suffit pas juste de dire bah, « j'y vais », il faut gagner sa place, et gagner sa place c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et pour moi, ce n'est pas simplement les Jeux Olympiques, c'est cette route jusqu'à jusqu Tokyo et ce qui s'est passé à Tokyo aussi. Voilà, l'expérience à Tokyo, ça a été magnifique, un rêve qui se réalisait. Quoi. Alors, je me suis mis au tir à l'arc en 2009. Pour moi, ça représente une grande part de ma vie maintenant. Je pense que si on peut mettre un mot sur ce qu'est le tir à l'arc, c'est euh, concentration, canalisation de toute cette force. Il y, a, il y a le mouvement du tir, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent à l'intérieur de, de nous. Je suis en études à Polytech Sorbonne, je prépare un diplôme d'ingénieur en matériaux. Cette année, j'ai commencé l'année 4 et je termine aussi en parallèle euh, l'année 3. Donc euh, voilà, un cursus un peu spécial euh, dû à mon statut de sportif de haut niveau. C'est une formation qui balaye tout le processus d'un matériau, donc de, de la formulation jusqu'à son étape de recyclage. Aujourd'hui, je suis, je suis fier de pouvoir dire que je fais partie de, de, de Polytech Sorbonne pour préparer ce diplôme et, et mon avenir. Il y a des périodes dans l'année où je mets plus d'intensité au niveau des cours. C'est souvent le cas du premier semestre parce qu'on a une saison de compétition qui est plutôt étalée sur le printemps, l'été. Du coup, oui, c'est beaucoup d'organisation. Ça fait des très grosses journées euh, voilà, dans lesquelles il y a deux entraînements, euh, une préparation physique, deux heures de cours en, en gros entre. Et, euh, et voilà, et les, les devoirs le soir, le travail en autonomie le soir, en plus de tout ça, à peu près. J'ai eu la chance de pouvoir euh, bénéficier de la bourse de la Fondation de Sorbonne Université. Donc c'est une aide financière qui m'a permis de financer du coup ma préparation pour les Jeux Olympiques. Mais au-delà de ça, ça a été une grande aide parce que euh, à cause de la crise du Covid, les Jeux Olympiques ont été reportés d'un an. Et euh, on a eu la chance de, de pouvoir être soutenu deux ans du coup de suite pour préparer ces Jeux Olympiques et euh, je remercie beaucoup la Fondation pour tout ça. Alors euh, du coup, la vie que je vis aujourd'hui, euh, c'est une vie que je sais qu'elle est spéciale. C'est une vie atypique. Tous les étudiants que je croise en venant sur le campus euh, ne vivent pas cette vie. Je suis conscient que c'est une grande chance euh, que j'ai, mais on n'a pas tout ça sans rien. Je sais que je travaille beaucoup au quotidien pour obtenir tout ça et puis pour continuer de pouvoir vivre cette vie. Voilà, il y, y a des inconvénients, on fait beaucoup de sacrifices, etc. Mais euh, l'expérience derrière est, est incroyable. Tous les voyages qu'on fait, toutes les compétitions, voilà, c'est des grandes leçons de vie qu'on qu vit euh, au quotidien et, et qu'on a la chance de vivre. Et participer aux Jeux Olympiques, c'est une expérience incroyable qui, qui nous forge vraiment pour l'avenir. Et, et toutes ces... Voilà, tout... tout Je suis un peu d'émotion. <rire> et euh, voilà, tout... Toutes ces choses, je suis sûr que ça me servira pour la suite. Dans le monde de l'entreprise, dans ma vie de tous les jours, c'est des... Des, des choses incroyables.